Bwana Yesu asante kwa mchana huu ambao unaenda kusema nasi katika roho. Bwana utupe masikio, utupe macho. Tuone kama una, kama mbingu inavyoona. Uwezo wako utuf, utupeleke juu ulimchukua Ezekiel katika roho ukamuonyesha mambo mengi sana. Sisi nasi tupeleke katika roho sasa. Tutoe katika mwili. Hata tukaone yale ambayo macho yetu hayaoni, tusikie yale ambayo masikio yetu hayasikii. Wakuwa giza majini na mashetani Freemason Malikio wa pwani asipate nafasi katika ibada hii katika jina la Yesu. Tunafunga nguvu za giza na kufungulia nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Amen. Somo letu lina kichwa wanawake wanyamaze katika kanisa. Wanawake wanyamaze katika kanisa. wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 38 mpaka 36. First Corinthians chapter 4 I mean chapter 14 verse 34 to 36. First Corinthians chapter 15 and uh, 34 to 36 kuminane msari wa 38 mpaka 36 bibiria inasema hivi wanawake na wanyamaze katika kanisa maana wana ruhusa kunena bali wa bali wati kama vile inenavyo torati nayo nao wakitaka kujifunza neno lolote na wawaulize waumezao wa wenyewe nyumbani mwao maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa au je neno la Mungu lilitoka kwenu au kufikia ninyi peke yenu ndio msingi wa somo letu huko tayari kujifunza Mtume Paulo nyakati za Biblia alisimama Isha labda kabla sijasema hili uh, wakati tunaendelea tunaona background yetu sio nzuri ni kweli background yangu background inamaanisha picha mchoro ulioko nyuma sio mzuri sana kama ule wa Dar es Salaam kweli Sasa tunatarajia kumleta yule mhusika aliyechola Dar es Salaam wiki hii ataanza safari atakuwa hapa. Ili aje achore hapa muonekano na wenyewe ubadilike pia. Kwa hiyo tutahitaji malipo yanayozidi laki nane Kwa hiyo endelea kutoa mchango wako pia ili mchoro huu ukamilike hapa Sasa tunaendelea. Tumeona Biblia inasema wanawake wanyamaze katika kanisa. Alikuwa na maana gani? Je, anamaanisha wanawake wasiwe wasisikisa kanisani? Je, anamaanisha wanawake wasifundishe, wasiwe wachungaji? Je, anamaanisha 
wanawake wasiwe viongozi ana, ana maana gani anaposema wanawake wanyamaze ni aibu kunena hawana ruhusa ya kufanya hivyo alikuwa na maana ipi je kumfanya mwanamke kuwa mchungaji ni kosa ni dhambi kumfanya kuwa askofu ni kosa ni dhambi kumfanya kuwa mhubiri mwanamke ni, ni kosa kama ujui biblia vizuri biblia iko rohoni zaidi lugha ya mbinguni ni tofauti na lugha tulionayo hapa duniani majira ya mbinguni ni majira tofauti na tulionayo hapa duniani kwa mfano duniani hawasinzii wala walali hawana usiku hawana mchana sisi tuna usiku tena tuna tuna mchana lakini vile vile lugha inayotumika kuzimu sio lugha inayotumika hapa ukisikia lugha ya wachawi ni tofauti kabisa wanachomaanisha na wanachokifanya ni kitu kingine kwa mfano utaona shetani yumo duniani humu lakini hatumjui wala hatujui anafanyaje kazi na yeye amejificha anafanya kazi kwa sign kwa 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 kwa, kwa. anafanya kazi kwa kujificha kwa kutumia maumbo kutumia vitu kutumia ishara kutumia vitu mbalimbali ambavyo vinamficha na utaona lugha ya mbinguni pia ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo na Danieli inatumia wanyama nikaona ngombe mwekundu nikaona kondoo mwenye mapembe mawili nikaona bahari inatumia vitu lugha neno fulani linafichwa kwenye vitu sasa kulivumbua kujua lina maana gani inahitaji ujuzi wa kiroho otherwise unaweza kukuta umelipotosha umepoteza maana kwa sababu ujui lugha inayotumika katika mazingira hayo kwa hiyo ibilisi atatumia ishara kama hizi hivi sijui hivi sijui ishara gani utaona anatumia wanampira anatumia waigizaji anatumia wale kwenye majukwaa majukwaa wa ambao wana platform ya, ku, ya kupotosha atawatumia kwa ishara kwa hiyo mtu mwingine anajikuta anafanya ishara za kishetani bila kujua anafanya nini ni kweli atakuta shetani ameficha ushetani wake kwenye nguo kwenye kwenye, kwenye misemo kwenye kila mahali ameficha vitu vyake nyuma ndio maana lazima mtu wa Mungu aliyeokoka ujue nguo gani uvae lugha gani uongee kanisa gani uabudu sio kila kanisa linafaa wewe kuabudu ukiwa rohoni kama unaenda mbinguni sio kila jengo Mungu yupo yako majengo kabisa yuko ibilisi 100% yako mengine majengo yuko shetani nusu nusu Mungu na nusu shetani sio kila mahali panafaa kuabudu sio kila chakula unapaswa kula na sio kila mavazi unapaswa kuvaa yako mavazi ukiyavaa yanakupelekea kuwa na uwepo wa kishetani katika maisha yako yako mavazi ukivaa yanakupelekea uwe na tamaa ya vitu tamaa ya mali tamaa ya wanaume na wanawake yako mavazi ukiyavaa yanakupelekea ushetani tu moja kwa moja kwa hiyo tunapoenda kununua nguo dukani lazima tuwe makini sana tunapoenda kuvaa mavazi tumepewa mavazi lazima tuwe makini sana sio kila vazi linafaa naongea na watu hapa leo are we together Aha. sasa ni vile vile ibilisi ameficha vitu vingi sana kwenye ma, kwenye maumbo ndiko nakofanyia kazi na tunakuta tunamkaribisha ibilisi bila kujua kwa mfano kwenye mziki mziki wote wa dunia hii atupasi kusikiliza kabisa naongea na watu mziki wote wa dunia hiyo hakuna mziki unaomuinua Yesu mziki yote yote inamuinua ibilisi ila imefichwa kwenye ma, kwenye vitu basi utaona mziki kwa mfano mziki inayopigwa na wanamuziki wetu hapa Tanzania mziki inayopigwa na watu nje kama kina Rihanna huko na watu wengine ukifuatilia mziki ile ina, inatengeneza inatengeneza usagaji mwanamke na mwanamke wanaimba wakiwa katika hali ya mahaba wakionyesha ya kwamba 
ukisikia kama maneno ya Kiingereza mazuri na kupenda ni niko hoi unanifanya unani hivi na nifanya siwezi kuishi bila wewe wewe ndio kila kitu kwangu wanawake na wanaume wale wanaoangalia ile ule wimbo kwa kwa, kwa wimbo kwa sauti nzuri inapelekea vijana wote wanaosikia kuingiwa na ule uwepo wa kishetani amen lakini ukiona ni kama mziki tu lakini ndani yake kuna ushetani Miziki yote naiona iwe taarabu wanaweka matusi mule ndani e, embe limeshaanguka aliwezi kurudi tena mtini ukiona kama embe lakini mule ndani kuna lugha maalum hilo embe ni nini huo mti ni kitu gani e, shamba limekushinda acha wengine wapalilie hawasemi shamba la magugu wanajua wa shamba wao wanamaanisha nini wewe ukija shamba limesha kushinda wache wengine wafanye nini sijui wapalilie unaimba imba tuko mitaani unakuwa na uwepo wa shetani wana maana nyingine kabisa tofauti wakisema kanyaga piga deki inama sijui upige deki sijui fanya nini vyote vile ukiona unaweza kuzani ni deki lakini wana maana ya ya matusi kabisa sasa ni vizuri sio kila kitu kinafaa mwenye masikio nataka tu nikupe inti vidokezo fulani fulani ili ili nirudi kwenye somo hili uweze kunielewa are we together au njaa inakusumbua unanisikia hapa leo sasa vile vile ukiona mwanampira amefunga bao alafu anaweka ishara fulani ana anakuwa amepewa masharti kwamba uta, utafunga lakini lazima uinue ishara yetu. Yule ukiwa maarufu kananyua ile ishara inaenea kwenye kwa vijana wote waangalia mpira. Inaenea kwa vijana wote wacheza mziki Inaenea kwa wote fulani fulani. Ndio maana hata mwanamuziki akipiga mziki lazima uonyeshe ishara ya pembe mbili. Utaona mwingine njoo hapa Thompson. Aha. Mtazumza na watu nafikiri kuna mwalimu hapo ataweza kunielewa vizuri wengine wanaweza kuwa mnalala usingizi hamna kitu chochote lakini somo hili si la kwenu liko la watu maalumu uende ukawa ni mtu wa somo hili katika jina la Yesu chika hapa wanacheza mpira alafu tuna akishinda anafanya hivi hii ni ishara ya nani ya shetani yani ziko ishara nyingi sana shetani alikojificha get it alikojificha kwenye maeneo mengi sana na sisi tukiwa wajinga atuzijui tunakuta tunafanya vitu ambavyo vinatuletea madhara. Ngoja nikupe mfano kabla sijaingia ndani zaidi. Mwanadamu alipoumbwa kuna ubongo wa mbele na ubongo wa nyuma. Ubongo wa nyuma unachukua vitu una, unakuwa na vitu ambavyo sio vya muhimu sana kuweko. Vitu vya vya ovyo ovyo tu vinaweza kukaa huko nyuma ambavyo havitumiki mara kwa mara. Na ibilisi analijua ile kwa sababu ibilisi kwenye mambo yao ukienda kwenye uchawi kwanza kabla ya mambo yote unamsoma binadamu kama alivyo kuanzia kucha pingili kidole alama zote za mwanadamu mpaka ubongo unausoma kwa hiyo mwanadamu ibilisi anakuwa anamjua vizuri anataka nini anafanya nini kaumbwaje katika tamaa ipi anajua mpaka nyota ulio nayo ni ipi ni ya mafanikio au ni nyota ya namna gani anaijua anajua ni jinsi utakavyokuwa una karama hii umepewa na Mungu. Yeye anachofanya anageuza kile kipaji chako kimtumikie yeye. Naongea na watu. Kwa, anaelewa utajiri wako, anaelewa ambavyo Mungu amekufanya wewe utajirike, uendelee. Kwa anakuwai mapema na kugeuza ukikuta utajiri ukikufikia wote una, unatumika utajiri wako kum, 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 kumkosoa Mungu aliyekuumba kufanya vitu ambavyo Mungu avipende. Kwa hiyo anamsoma mwanadamu. Kwa mfano, ubongo wa nyuma huu uchukua vitu ambavyo ni vyepesi vyepesi. Kwa mfano, na ibilisi kwa kujua hilo ni vitu lahini lakini vina madhara kweli. Kwa baadaye, yaani vinakaa huko nyuma, vinakuja kukumbuka baadaye lakini vina madhara kweli. Na ndio maana kitu kama mziki unakaa huko nyuma. Vitu kama ataviimba imba, atasema madhara madhara, utaona ukikaa baadaye utakumbuka ule wimbo ni kweli yeah. utakuta baadaye umesha kuingia sasa unaanza kuimba ukiwa kwenye 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 taxi kwenye basi kwenye ndege ule wimbo uliouona mahali ukaudharau baadaye unarudi tena unarudi tena unakumbuka unaanza tena kuimba nyimbo za hao hao zingine sizijui nyimbo gani nyinyi mnazijua 
kanyaga kanyaga eh ainama inama eh mpaka nimeona wengine kamati ya chini mpaka nimeona wengine wametunga wimbo wa Mungu kwa kutumia wimbo wa mwanamuziki huyu ni upumbavu ni upumbavu kabisa kwa kutumia sauti ile ile sauti inaimbwaje ile <laughs> sauti fulani ya mwanamuziki huyu mtu alichofanya ka copy na ku paste kabadilisha tu maneno sio ile sauti nimeisahau ile eh eh mwanaume mwanamuziki maarufu hapa mchini wimbo wake ule fulani hivi kabadilisha sauti kaifanya na watu na anaupeleka kanisani ili watu wacheze lakini kila kitu ni cha yule bwana <laughs> anyway labda next time nitakukumbuka hebu tusonge mbele tupoteze muda hapo sasa ule ubongo wa nyuma vile vitu vile kwa shetani kwa kujua hili utumia sana mziki anajua utaafidhi sana vijana vijana wataathirika tu baadaye unakuta mwanafunzi unampeleka shule akasome awe daktari akasome awe mwalimu akasome awe awe injinia akasome awe mwanasiasa mzuri anaenda shuleni amerudi huko anasema vyote havifai ila mziki nina kipaji cha cha mziki cha kukuimba sasa inabidi atafute swaga za shetani amenyoa nywele kaziacha katikati kazi kazifanyia bridge nyekundu browni kavaa masikio kaweka ileni kasuka nywele rasta zimeangukia huko nyuma anasema Mungu ameni eh mimi kipaji changu mimi nimeona nimeona mziki bwana vyote ulivyomlipia vina maana amerudi kwenye wakati anatoka kijijini hawazi mziki kabisa akienda kule shetani anatumia hilo jambo ule ule wimbo unaingia unapenya mpaka kwenye mifupa mziki una nguvu sana na ibilisi analijua hilo mziki unaweza kumfanya mtu alie mziki unaweza kumfanya mtu acheze mziki unaweza kumfanya mtu aburudike amen ibilisi analijua hilo kwamba nguvu ya mziki kwa mwanadamu ikoje unaweza kupiga hapa wimbo wa kwaya ukalia kama mtoto ni kweli ukaingia rohoni kwenye maombi ukaomba ukazama kabisa na unaweza kupigwa mziki ukakata viuno amen ukavua shati ukapigwa mziki ukavua suruali huko kuna watu wanavua mpaka nguo za ndani zote kadi mziki unavyokuwa unafanya nini anatoa kitu kimoja Una, inapigwa singeri unavua nguo zote haya 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 vua nguo watu waone unachomoa zote singeri <laughs> singeri ikipigwa mziki mtu mzima unakuwa kama mtoto ibilisi anajua nguvu ya mziki na sasa ukihamisha vitu vya shetani vile ukapesti kwenye kanisa la Mungu ni uchafu atupasi kuchukua kitu chochote kutoka kwa mwanamuziki yoyote amen sio kila kitu kinafaa sio kila kwaya inabidi usikilize sio kila kitu unachokiona ni cha Mungu viko vitu vya ibilisi sio kila maubili yanakufaa yako maubili upasi kuyasikiliza kabisa ili upone unakaa kumsikiliza nabii wa uongo atakupotosha unakaa kusikiliza manabii wa maji hawa watakupeleka mbali na chochote chochote utegemeana na imani Akisha kupeleka kwenye imani ukazama kutoka huko ni shida ndio maana watu wakishaenda kwa nabii wa uongo wanaotumia maji na mafuta kuja kuwatoa ni shida kubwa sana wamezama amen wamezama kule kwa mwanamuziki kwa kwa nabii wa uongo wanatumika ni watandakazi hata ukiwaeleza vipi hawasikii roho ikisha kuingia kukutoka ni shida na ndio maana wakati mwingine kwenye maombi lazima tuchomoe roho maroho haya tunayachomoa kwa watoto wetu maroho haya tunayachomoa kwa wanakwaya maroho haya tunayachomoa kwa funi mitambo roho hizi tunazichomoa kwenye kwa walinzi yale maroho yakishaingia yanakupeleka mbali usikii wala uambiwi naongea na watu hapa somo letu linaitwaje Aya, tunarudi sasa nilikuwa nimebeat around the bush nimezunguka huko lakini tunarudi sasa kwenye somo 
Kwa hiyo kwa hiyo Biblia ni mafumbo. Sio kila anayesoma Biblia anaielewa. Biblia ni mafumbo. Lazima Mungu ameteua yeye walimu, wachungaji, mitume na manabii. Yeye ameteua. Kama alivyoteua ibilisi naye anateua. Vile vile maana kutenda kwa kazi kwake shetani ni kama kutenda kazi kwake Yesu. Angalia kwa Korinto, I mean wa Thessalonike. Hawa watu wanafanana sana. Ibilisi anangoja kitu original alafu yeye ana copy na kupesti. Anatengeneza vitu feki lakini ana, ana copy kutoka kwa Mungu. Karibu kila kitu cha ibilisi ana kikopi kutoka huku upande wa pili. Uh, sula ya pili ya watesalonike wa kwanza Mstari wa ne Sula ya pili mstari wa ne Anasema hivi Yule mpingamizi Ajinuwae nafsi yake Juya kila kituacho mungu Ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika kiti a uketi katika hekalu la Mungu akajionyesha nafsi yake kwamba yeye ndiye nani au niko peke yangu niko peke yangu mhm wa Thessalonike wa kwanza sura ya pili ah okay wa Thessalonike wa pili sawa sawa wa Thessalonike wa pili mstari wa 4 sula ya ya pili labda nianze sula ya mstari wa kwanza basi ndugu tuna tunakusini kwa baada ya kuja kwake bwana yetu bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake kwamba msifadhaishe upesi hata kuiacha imani yenu au nia yenu wala msistushwe kwa, kwa neno au kwa wa, wala msistushwe kwa waraka au kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa ya kwamba ni wetu kana kwamba siku ya bwana imekwisha kuwapo mtu awe yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote maana hiji usipokuja kwanza ule ukikengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu yule mpingamizi ajinoe nafsi yake juu ya kila kitocho Mungu ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye nani ndiye Mungu je amkumbuki kwamba wakati nilipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni hayo na sasa lizu yalo malijua yule afunuliwa afunuliwa kufunuliwa kwa ufunuo wake maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi lakini yuko azu yae sasa na hata atakapo ondolewa amen mstari wa tisa yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na kwa ishara na ajabu na za uongo na kwa madanganyo yote na udharimu na hao kwa hao wanaopotea kwa kwa sababu awakubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu aliwaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli bali walikuwa kujifurahisha katika nini? Udharimu. Utaona shetani anajifananisha kabisa na mambo ya Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kujua Biblia inahitaji kuielewa vizuri wako walimu wanaoweza kujua mafumbo ya shetani wakakufundisha neno ukaelewa ukafaidika lakini kama uelewi walimu utai kusikia neno unataka tu ishara unataka tu maombezi unataka tu baraka unataka tu kupona unataka tu iki ama kile unaweza ukapotea katika nguvu ya upotevu mwenye masikio nasikia mgeukie jirani yako mwambie wewe nisikie neno la Bwana sasa wanawake nyakati za Paulo 
walikuwa na fujo nyingi sana walikuwa na mali walikuwa na pesa wakati wa Yesu akuwazumzia wanawake kabisa kwamba wanyamaze au wafanya nini alifanya nao kazi ingawa akowateua katika uh, ofisi rasmi lakini alifanya nao kazi akina Suzana akina uh, Mariam Martha na wengine wengi tu alifanya nao kazi na hata mengine yakaandikwa hapa lakini Yesu alifanya nao kazi alikuwa nao kabisa katika huduma lakini kwa kuwa alikuwa anajenga msingi alikuwa anachagua sana katika kufanya kazi kwake ili aweke msingi ulio imara sasa wakati wa Paulo mtume wanawake walipopata pesa wakawa jeuri wakawadharau wa zao wakaona wafai wakawa wasemaji ndani ikafika mahali wakawa wasemaji mpaka kwenye kanisa wakawaza hata kanisani wao wanatawala wanamiliki ikafika mahali wanaume wazungumzi wamekuwa kama watumwa wanawake ndio wameshika platform zote wanahubiri wao na fundisho wao kwa hiyo kelele zikawa kelele ndani ya kanisa kwa sababu ya pesa zao hata nywele zao walizibadilisha kwa sababu ya, 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 ya pesa zao hata sura zao walizibadilisha kwa sababu ya pesa hata hata kila kitu kuanzia masikio pua walibadilisha vyote wakawa kichwani wanasuka lakini sio kusuka tu wanaweka pisi ama pingili za dhahabu wengine wanaweka lulu wengine wanaweka rubi wengine wanaweka madini kichwani kwa hiyo thamani ya mtu ulipima kichwani kwamba gharama aliyoiweka wewe ukimtaka utaiweza kwa hiyo alipimwa tu kanisani kwamba huyu anatisha ma, mapetepete kama unavyoona watu wa Kongo kule mapetepete kila mahali ya dhahabu tupo mkono mzima umejaa pete 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 mkono wa pili ni pete pete za dhahabu original sasa ikafika mahali wakawa na nguvu kuliko wanaume ikawa tatizo kubwa kwa kanisa lile tatizo liliendelea kama ilivyokuwa matatizo mengine kumbuka mitume nao walikuwa wanajenga msingi juu ya msingi wa Yesu sasa matatizo mengi walikutana nayo kufanya transition kutoka kutoka kipindi hiki kwenda kipindi hiki kutoka gano la Musa kuwapeleka wanafunzi kumwamini ni Yesu ilikuwa ni kipindi cha mpito hapa katikati hapa kulikuwa na vitu vingi vinahitaji kurekebishwa na kutengenezwa naongea na watu vitu vingi vinahitaji kutengenezwa na kuwekwa sawa kwa kipindi cha mpito hiki hapa katikati hapa katikati kulikuwa na shida nyingi sana ambao mitume ndio waliaminika wali wanalozungumza ndio la mwisho wanaweka mambo sawa kwa hiyo kulikuwa na kesi nyingi miongoni mwa kesi na kesi moja wapo ikawa ni hiyo wanawake wamekuwa shida kwenye kanisa kelele zimekuwa kelele fujo zimekuwa fujo wanagombea ofisi ya Mungu kana kwamba wamewekwa hapo rasmi sasa ndipo wakatatua kesi kwa mfano nikupe kesi kabla ya hiyo uangalie kesi mbili ama tatu zinazoonyesha mitume walikuwa na shughuli maalum ya kutatua kesi number one namba moja tunaangalia kesi iliyokuwa inahusu inahusu a uh, a uh, uh, vyakula amini inahusu sabato labda tuichukulie hivi iliyokuwa inahusu sabato tumepata amini tumeelewa angalia matendo ya mitume sura ya 15 kesi ilikuwa inahusu sabato walichanganyana sana hapa kanisa lilikuwa linavurugikiwa kipi ni kipi kati ya torati kati ya ya imani tufate kipi yetu yachukue yote kwa pamoja ndio tukamilike kukawa na shida sana tutende nayo yote tushike sheria Musa alafu tuwe na na imani wakati ilibidi waache sheria ya Musa kabisa wawe ni watu wa imani wokovu wa Yesu unapatikana kwa imani au patikani kwa matendo ya sheria 
Sasa kukawa na watu wanawachanganya kwamba ukisha okoka vizuri una imani lakini lazima utairiwe. Lazima ushike sabato. Lazima ushike hivi na vile ili ukamilike mbele za Bwana. Sasa kukawa na confusion kubwa wanashindwa kuelewa. Sasa tufanyeje? Tuokoke alafu tushike sheria ya Musa. Kuna maana gani? Au tushike sheria ya Musa inatosha tu tumeokoka kukawa na confusion kubwa wakalazimika mitume kuintervene kuingilia kati ikabidi watu wasafirishwe hata mitume wenyewe wengine walikuwa wajaelewa ikabidi waende kwa wale waliokuwa wameishi na Bwana kabisa wanatembea naye wanaishi naye nyinyi wenzetu ambao mlikana Yesu sisi hatukumuona nyinyi wenzetu tumemuona mmeka naye katika hili solution yake nini je tuokoke tushike na sheria Musa na Sabato au tufanyeje au tuache Sabato tushike imani wale ndio akawafundisha kwamba uokovu hausiani na sheria ya Musa wala Sabato. Ukiokoka unaachana na Sabato kabisa, unaenda kwa imani, unamshika Yesu katika jina la Yesu. Matendo ya mitume sura ya 15. Mstali uh, matendo ya mitume ngapi nimesema? 15 tanza mstari wa kwanza mpaka wa 32. Na mbili. Biblia mahali hapo inazungumza hivi. Wakashuka watu waliotoka Uyahudi. Wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipo tairiwa kama desturi ya Musa amwezi kuokoka. Baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuojiana nao sana bila kupata mwafaka ndugu wakaamua kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo tuseme wote kwa habari ya swali hilo wamechanganyikiwa wame wanasema muokoke mtairiwe sasa nini tufanye nini wote Barnaba na Paulo wajui kanisa lote alijui ikabidi waende kwa mitume walipobaliwa kana Yesu Tuko pamoja? Basi wakisafirishwa na kanisa, wakapita kati ya nchi ya Funoike na Samaria. Wakai, wakaitangaza habari ya kuongoka kwao mataifa. Wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee. Wakaeleza mambo yote Mungu aliyowafanya pamoja nao. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini walisimama wakisema ni lazima kuwa kuwataili na kuagiza kuishika torati ya Musa mitume na wazee wakakusanyika wapate kufikiri neno hilo na baada ya hoja nyingi Petro huyo alikana Yesu akasimama akawaambia ndugu zangu ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya za kwanza Mungu alichagua alini, ali, alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la injiri kwa kinywa changu na kuliamini na Mungu ajoe mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Wala hakufanya tofauti kati yetu na sisi na wao. Akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Basi sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambao baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua? Manake tutorati ni kongwa. Ni mzigo mzito bali tuamini ya kwamba tutaokoka kwa eh tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao basi mkutano wote wakanyamaza wakawasikiliza Barnaba na Paulo wakiwapasha habari ya ishara na majabu ambayo Mungu aliwafanya kwa ujumbe wao katika mataifa nao walipokwisha kunyamaza Yakobo akijibu akisema ndugu zangu nisikilizeni Yakobo alikuwa na Yesu. Anaanza Yakobo naye kutoa hoja yake. Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyomwangalia, alivyowaangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yapatana na hayo kama ilivyoandikwa baada ya mambo haya nitaleta nami nitajenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake. Nami mtaisimamisha ili wanadamu waliosalia wamtafute bwana 
na mataifa yote ambayo jina langu limetajwa kwao asema bwana ajulishaye hayo tangu milele kwa sababu hiyo mimi na mimi naamua hivi tusiwatabishe wale walio mgeukia bwana walio mgeukia Mungu katika mataifa bali tuandikie kwamba wajiepushe na unajisi na sanamu na washarati na nyama zilizosongolewa na damu kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wa ubiri wa bali ya mambo yake katika kila mji kusomwa kila sabato katika masinagogi basi ikiwapendeza basi ikawapendeza mitume na wazee wa kanisa lote kuachagua watu miongoni mwa hao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba nao ni hawa Yuda aitoe Barnabas na Sila walikuwa watu wakuu katika ndugu wakawaandikia hivi na kupeleka kwa mikono yao mitume na ndugu mitume na ndugu wazee kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Sham na Kilikia na walio wa mataifa salamu kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu walioko kwetu wamewasumbua kwa maneno yao wakiwapotosha roho zenu ambao sisi hatukuagiza Timeona vema hali tumepatana kwa moyo mmoja kuwachagua watu hawa kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo watu walio shiriki maisha yao walio watalisha maisha yao kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo basi tumewatuma Yuda na Sila kuwaambia wenyewe maneno yao maneno yayo au maneno yao hayo hayo kwa vinyo vyao kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila yaliyo ya lazima yani mjiepushe na vitu vilivyosongolewa sadaka kwa sanamu na damu na nyama zilizosongolewa na uasharati mkijizuia na hayo mtafanya vema wa salamu tuko pamoja atawakisha kupewa ruhusa wakateremka Antiokia na baada ya kuwakusanya jamii yote wakawapa ile barua na walipokuisha kuisoma wakafurahi kwa ajili ya faraja ile tena Yuda na Sila na watu wao wenyewe na manabii eh? na hao wenyewe ni manabii waka wakawahusia ndugu kwa maneno mengi wakiwathibitisha wakisha kukaa huko muda wakaruhusiwa na ndugu waende kwa amani na hao walio watuma. Haleluya. Funga Biblia, nisikilize tena. Kama una njaa endelea kunisikiliza. Kama una njaa endelea kuangalia saa yako. Uone saa hizi ni saa ngapi? <laughs> kama uko fresh twende. Kama una usingizi wakati watu wanapekua Biblia wewe piga usingizi hapo ulipo. Lakini sisi tulio rooni tunaendelea. Ndio. Kesi hii ya ya ya, ya sabato ya kutahiriwa iliwasumbua sana. Wako kwenye transition. Amen. Wako kwenye kipindi cha mpito. Kwa hiyo wanatakiwa watoke kwa Musa waje kwa Yesu yani watoke kwenye kwenye sheria waende kwa imani sasa wameokoko watu wengine umo umo mitume hao wengine na, na, na watu wengine hao mitume feki walimu wakasema a a umeokoka lakini lazima utailiwe wakati imani haina cha kutailiwa inasema yoyote anayempokea bwana amefanya nini ameokoka na kubalika na yeye lakini mitume wakasema laasha lazima mfanye nini kutailiwa kukawa na confusion kubwa ndio wakaenda kwa mitume mitume wakatatua kesi walipotoa majibu yale majibu yale yakawa sahihi kwa hiyo wokovu unapatikana kwa kwa imani haleluya kesi ya pili ilikuwa inahusu wajane na yatima kesi ya pili waliotatua miongoni mwa kesi ni wajane na yatima uh, angalia kitabu kile cha matendo mitume sura ya sita msali wa kwanza mpaka wa sita sura ya sita msali wa kwanza mpaka 
wa sita kuna kesi nyingine hapa ili ili ili, ili kuepo hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajani wao walisauliwa katika huduma ya kila siku wale teneshana wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema aipendezi sisi kuliacha neno la Mungu kudumu mezani basi ndugu chagueni watu saba miongoni mwenu walio shudiwa kuwa wema wenye kujawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo hili na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno neno hili likampendeza likapendeza machoni pa mkutano wote wakamchagua Stefano aliyejaa imani na roho mtakatifu Filipo Prokoro Nikanor, Nikanori Timo, Timoni Pamena Nikolao na waongofu muongofu wa Antiochia ambao wakawaweka mbele ya mitume walipokuisha kuomba waka, wakaweka mikono juu yao kesi hiyo ikafanya nini kesi hiyo ikafanya nini ikaisha haleluya sasa kesi nyingine ilikuwa ni hii sasa ya wanawake kuleta vurugu kwenye kanisa kuzungumza utafikiri wako nyumbani kwao wakaligeuza kanisa kuwa kijiwe kuwa sehemu ya mashindano wakataka kuwazidi wanaume katika kuhubiri sasa ndipo mtume wakatoa ruling wakaeleza wakatoa karipio wanawake wanyamaze kwenye kanisa hauruhusiwi kuzungumza ni aibu kuleta makorokoro haya ya nyumbani mkaeleta kwenye kanisa mnyamaze mkiwa na neno lolote rudini mkauliza umezeni huko nyumbani kwenu lakini kanisani wanawake msifanye nini <coughs> mnyamaze mahali popote walipo wa wanawake kuna kuwa na shida ukiwa na basi unaenda kuhubiri ukajaza wanawake unajua hamtafika salama kule mnakoenda hamtarudi salama hamta 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 safili salama kutakuwa na maneno mengi sana chokochoko nyingi sana utamwambia dada uisogea kule atakataa bila sababu za msingi utaimba unamshangilia bwana atasema unanipigia unanipigia makelele utajaribu kufanya kitu kizuri basi jamani tumekutana na traffic hapo ongezeni makofi atasema ish anasema mlioka nyuma siku zote huwa ni wajinga unakuwa hamna akili hata darasani ukiona mwanafunzi anakaa nyuma unajua akili hana kama mkikaa mbele ya kwa driver ndio mnaonekana mna akili unashangaa ni kiongozi huyu ni ma, ni kiongozi wakati mwingine ni kiongozi mzito wa kanisa wa kuheshimiwa lakini pale anafanya mambo ambayo unaweza kufikiri ni mtoto amezaliwa jana utafikiri mwanafunzi yeye ndio alipaswa kwa encourage watu kuatia ni watu moyo anasema mnanipigia kelele mnyamaze bwana mnaimba imba nini hao wote ni wanawake wanaume kwenye gari hawanaga shida sasa akisimama mlaka yasema wanawake wote mnyamazi huko ndani si wapi ruhusa kusema wote mpaka mkitaka jambo muulizeni wanaume basi naweza nikaenda vizuri sana <laughs> waliokuwa wanayasema haya katika safari yetu ya injili wako humo wapo hawapo wengine mwenye viongozi wa zone ndio wanasema mnyamaze watu wanamuinua Yesu wao wanasema hawana tofauti na mafarisayo waliwazuia watu wasimshangilie bwana Yesu akasema wakinyamaza hawa mawe eh hey, sasa mnawazuia watu kwenye injili tumeenda kwa ajili ya kuimba ndio shughuli yenyewe hiyo sasa unaposema wanyamaze na ni kiongozi kwa nini usijizuie ukanyamaza wewe Mno kaga nyuma ni wajinga. Hayo maneno upasuke kutamka. Hamna akili. Ujiangalie wewe una hadhi fulani kwenye kanisa. Ulikuwa ni uli, ilikuwa ni kuongoza wengine wasonge. Lakini ndio unapiga kesi. Wote kesi zote ambazo mnazipokea ni za wanawake. Ukiwa kambini kwenye mikutano ya injili ni wanawake. Kesi za wanaume ni velelea, ni chache sana. Ni kweli. Kwa hiyo mahali wakiwa wanawake shida ni kubwa mno. Paulo akasema je neno la Mungu limetoka kwenu je ni Yesu alikuja kwa ajili yenu nyinyi ndio mlitangulia kufanya dhambi dhambi yote ulimwenguni ilikuja kwa ajili yenu alafu sasa mnasimama hapa kutuongoza na kupiga makelele kaeni chini 
Paulo akakutana kesi nyingine ya, ya kusuka nywele akawaambia mnatakiwa mfunike vichwa mwenda mwenda mwe na dalila kumilikiwa kichwani mti walikuwa wanawake wa Antiochia I mean wa, wa Korinto hawatii kabisa hata nikijaribu kuleta majira yale nikaeleta hapa unaweza usielewe chochote kile ukabaki hewani tu kwa bibili ikasema hata kuvaa kwenu kuonyeshe ni dhambi nyinyi ndio mlileta dhambi ulimwenguni mlitusumbua sisi hata kufanya dhambi nyinyi ndio mlileta dhambi kwa hiyo neno Mungu alikutoka kwenu ukisoma katika Wakorinto wa kwanza 11 anasema mwanamke anatoka kwa mwanaume ingawa baadaye mwanamke ndio anamzaa nani mwanaume lakini mwanamke ametoka kwa mwanaume aliyezaa mwanzoni ni mwanaume kwa cooperation <laughs> ali alipigwa ali nusika futi na Mungu akalala usingizi akaamka amezaa akapasuru ubavu katolewa mwanamke sasa nyinyi imetoka kwetu sisi lakini baadaye sasa katika vice versa mnatuzaa tena sasa akasema basi si mwanamke pasipo wala mwanaume pasipo mwanamke akatatua ile kesi kwa kuonyesha wanawake wawe na dalili ya kumilikiwa labda tuanzie na hapo wa Korinto wa Korinto wa kwanza sura ya 11 wa Korinto wa kwanza sura ya 11 Uh, tuanze mstari wa kwanza anasema hivi Korinto wa kwanza 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14 16 Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo basi na wasifu uh, kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote nanyi meyashika yale mapokeo vile vile nilivyowatolea lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanaume asalipo au anapotubu naye amefunikwa kichwa yoebisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapotubu bila kufunikwa kichwa yoebisha kichwa chake. Kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Maana mwana, mwanaume mwanamke asipofunikwa akatwe nywele. Au ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele zake na afunikwe eh, au kunyolewa na afunikwe kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume kwa maana mwanaume akutoka katika mwanamke bali mwanamke katika eh hey, mwanaume ndio alizaa mwanzoni wala mwanaume akuumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamke pasipo mwanaume. Wala mwanaume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamke mwanaume vile vile na mwanaume naye uzaliwa na na vitu vyote asili yake utoka kwa Mungu. Ukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu Je, nampendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywe, mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ziwe badala ya mavazi. Amen. Hapa tena kulikuwa na changamoto hiyo. Wanawake wa nyakati hizo walitaka kuwa juu sana kuliko wanaume ndipo ukatolewa ufafanuzi na mitume ikatolewa ruling na mitume ikatolewa kalipio kwamba mwanaume ni utukufu wa Mungu akitoka Mungu anafuata mwanaume mwanamke ni third class ni mtu wa tatu amen kwa hiyo lazima utii mwanamke anapaswa kumtii mumeo na mume anapaswa kumtii Mungu kwa hiyo maswali yote maulize wa mezenu msilete fujo wanawake walifikiri wao ni wa kwanza ndio akasema hapana nyinyi mlitoka kwa wanaume 
Kwa hiyo muwe na dalili ya kumilikiwa mtii kwa kila kiamurichwa Kwa kwa kila kinacho amriwa Nendo mungu li nasema mwana mke amtii nani Ukiacha uki, uki njia hii, uki miss the mark, ukaacha njia hii ya mwana mke kumtii mume Fujo zinatokea hapo Kwa sababu mwana ume ayuko tiyari kutawaliwa Mwana ume kwa asiri ameumwa kutawala siyo Sasa mwana mke siku zote bibiria nasema tamaa yenu itakuwa kwa meo Anataka utawala siku zote. Ugomvi wote kwenye nyumba ni utawala. Mwanamke anataka kuchukua nafasi ya mwanaume. Mwanamke anataka yeye anachosema kiwe mwisho. Mwanamke anataka chuamua kiwe mwisho. Ukimkatalia ananuna, anachukia. Anaweza kama hata chumba. Anaweza akaweka mgomo kitandani. Kwa sababu tu umefanya nini? Akanuna akusemeshi siku mbili au tatu. Kwa sababu tu yeye akisema kitu wewe ukitii tu hapo mtapendana sana. Atakupiga na busu. Eh hey, haleluya. Eh hey, na nini? Akisema tu eh hey, sasa bebe, eh hey, sasa manaume wangu, eh hey, unaonaje kina kile? Yaani utii tu ukimwambia pana iki. Anachukia au kimkalipia, anachukia. Wakati anabidi ajue mwanaume akikukalipia mwanamke ni sahihi. Wewe yeah. unachotakuwa kuchukua nafasi ya kujua mimi ni mwanamke, ni muombe radhi mume wangu. Lakini wanawake wengi hawako hivyo. Kwa, kwa sababu ya dhambi ile na makuzi sasa yakija kiongezeka makuzi ya wazazi wanawake ndio wanaharibika kabisa ikija wakiongeza elimu kidogo ndio wanaharibika kabisa akija akaongeza madaraka kidogo akawa akawa mbunge akawa diwani akawa waziri ndio kabisa mwanamke anakuwa mtumwa mwanaume anakuwa mtumwa wa mwanamke ulaya kule wameshaacha njia ya Mungu kabisa wanawake wamepewa nafasi maana walidai sana mwisho sheria za nchi zikapitisha Wa kwanza mtoto wa pili mwanamke. Wa tatu mbwa mwanaume yuko nafasi ya tano huko. Kwa hiyo sasa mwanamke Ulaya ana nguvu sana kuliko mwanaume. Mwanaume wa Ulaya hana usemi kabisa. Yaani neno la Mungu limegeuzwa vice versa. Ilibidi mwanamke ndio atii, lakini America mwanaume ndio anatii. Unabembeleza mwanamke. Akienda kushtaki unanyang'anywa watoto. Unanyang'anywa na nyumba. Utapewa shariti umtunze umlishe utoe dola kadhaa kama unafanya kazi itakatwa unatunza mwanamke wanawake wa Ulaya ni majeuri asilimia kubwa wachache waliobaki ambao wanaweza kubali utawala wa mwanaume kwa hiyo sasa nabidi mwanamke wakati mwanaume wakati wote umsikilize tu mwanamke una jinsi sheria inakubana hata ukiwa na masharubu kama ya simba inabidi uyanyoe vinginevyo kule ya Ulaya kule wanakuweka ndani wanakunyang'anya kila kitu Mwanamke akikooa akisema hata kama ni ya uongo ya kwake anachukuliwa uzito kweli kweli. Kwa inabidi uishi naye kwa akili. Ukubali sasa unakuta wengine wanawake wanashindwa kwa style wa mezao. Wanawaletea jeuri, wanawaletea wanaume mpaka vitandani, wanarudi saa wanazotaka, akiwa na gari lake usimwambie, akiwa na kazi yake usimwambie, mshahara wake usiujue ila yeye ajue wa wa kwako, utoe wote hapo aone. Wakwake ni matumizi yake. Na sheria ya Ulaya inamruhusu hivyo. Hata leo hii mwanamke akiwa na hela kwenye simu usizijue ile yeye ajue za za kwako. Ni kweli? Yeye za kwako usijue, mipango yake wewe usijue. Anamsaidia nani, anampa nani ile yeye ajue wewe unamsaidia nani. Anataka ajue vyote viweke wazi hapa mezani ili chakula kirike. <laughs> Sasa uki, ukiondoa utawala huu uki, ukiondoa neno ukiliacha neno la Mungu ukabadilisha neno la Mungu ugomvi uishi Amen Mungu amesema wanawake wawati waume Hilo ndio neno la Mungu Wanawake wati na hapa fujo zote za Bakorinto zilikuwa hizi wakiwa na pesa wakiwa na madaraka walikuwa wanaona wanaume takataka ni kama leo dada awe na hela ya kutosha anashika mshahara milioni mbili ana gari lake e, 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 jeep alafu ana, anaona kijana umechoka choka unatembea na mguu viatu ndara moja nyeusi nyingine nye nyeupe eh hey, dada nakupenda na kutazama na wewe unanipenda mimi wewe <laughs> anaona kama mstahili kabisa anaona kama sio mwanaume huyo Kwa hiyo wanaume maskini kwa kutaka wanawake wanajitutumua we, wana kodi suti wanatafuta hela wanaweka mpaka magazeti kwenye pochi 
ili mfuko utune wanafunga mkanda nje wanazima viatu ili wangalau dada fulani akimuona afa anapita mbele ya dada vipi hapo dada aone kwamba huyu huyu mwanaume ni wa aina fulani kumbe huyu hana kitu ni katika kujitutumua tu aonekane ni mtu fulani kwa hiyo uteseka sana wanaume utafuta vitu nataka kuoa mwanamke mpaka alete makochi alete 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 mbemeza ndani alete vitu gani ili mke wake akija aone mahali pazuri kumbe angejua chukua mwanamke anza naye katika shida mnyanyuke wote anaona kwamba melala chini mepanda kwenye godoro leo mepanda kwenye kitanda mmepata chumba kimoja kesho mkapata viwili kesho kuta mtakuwa na nyumba lakini sasa wana wanaume uteseka na wanawake wakifikiri wanawake na inabidi waandalie vitu vizuri 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 kwa hiyo utakuta wanakopa wakija kumaliza kwao ana madeni ya hatari ni kweli anadaiwa huko anadaiwa hiki anadaiwa hiki anadaiwa hiki mwisho vile walivoleta wanakuja kuvichukua sako sivyote meza stuli godoro anasema tutulipe deni mradi nimesha kuoa acha wachukue tutaanza na moja huko kote alijitutumua we aonekana na kitu fulani ni shida ujue mwanaume anabaki kuwa mwanaume na mwanamke anabaki kuwa ulipokea hilo huku Afrika sisi atubadiliki waache wa Ulaya huko wabadilike wao sema hivi ni kanisa <laughs> waache watu wa Ulaya wabadilike kisi tobaki kwenye msingi huu angalia waefeso waefeso sura ile ya tano msali wa shina mbili mpaka ishirini nane enyi wake kwa ujumla wenu tuseme wote enyi wake watini wa umezenu kama kumtii bwana wetu hii neno la mungu hili kwa maana mume ni kichwa cha, cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo hivyo hivyo na wake wa watii wa mezao katika kila lakini liwe lile la halali asija akakwambia nilete pombe akakwambia anataka matumizi ya sio ya siri ya mwanamke ukakubali kwa sababu yeye ni mwanaume ndani ya nyumba pana Biblia imetoa angalizo kama kanisa limtii hivyo Kristo nanyi mtii hivyo Naongea na watu Kwa hiyo Afrika sisi tutabaki wanawake wa watibu umezao Ulaya sheria zilikwisha badilishwa ukiondoka Afrika ukaenda Ulaya lazima utii sheria za kule tofauti na kulitii ni neno la Mungu hawajui maneno ya Mungu haya hawaja hawayaelewi kabisa. Kwa hiyo unapoona nataka kuoa mzungu, ukubali kuwa mtumwa. Nataka kuoa mtu kutoka Ulaya, ukubali kuwa mtumwa. Amen. Kwa hiyo lazima ufikiri vizuri kabla ya kufanya maamuzi. Unapoomba mchumba, tafuta mchumba kulingana na mazingira yako. Utapata furaha sana. Lakini ukimtafuta binti fulani maupe Ji binti fulani kwa sababu ana kazi. Binti fulani kwa sababu ana iki ana kile. Utakuja kulia kilio cha mbwa wanawake walivyoumbwa ni hatari kuliko corona <laughs> Amen <laughs> utakuja kukulia kilio cha cha mbwa moyo mwanamke kulingana na mazingira yako ulio nayo usihangaike wanawake ni wengi Amen kwa usije ukatafuta mwanamke fulani atakutesa atakusumbua atataka vitu ambavyo una utapata ufahari wa kitu fulani lakini baadaye atakupiga vibao atakutoroka kule Ulaya mwanamke anaweza kusema mimi sikupendi sikutaki kabisa jamani mke wangu nakutaka unapiga magoti mimi sikutaki sijawahi kukupenda hata kidogo nikutana na kesi moja kule Amerika baba analia mke wangu mimi nampenda kabisa nampenda kabisa naomba tuje mbele yako nipige magoti hapa mwanamke anasema mimi wala wala sikwahi kumpenda huyu mwanaume nilimpenda akiwa Afrika nilikuwa sina kitu sasa na kitu changu na kila kitu najitegemea nataka mwanaume naye mpenda mimi. Huyu sikumpenda. Kwa hiyo niko huru kwa sababu kule wa, 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 wa watu wa Ulaya 
wanaendekeza sana uhuru yani mtu awe huru kitu cha kwanza ulaya ni uhuru wako uhuru wa mawazo uhuru wa kuchagua unachotaka ufanye ndio maana hata watoto wanaambiwa unachotaka ufanye mzazi asikuingilie na mwanamke likewise sasa sisi Afrika tutabaki kwenye neno la Mungu mwanamke amti mshike jirani yako mwanamke mwambie mwenzio ewe mwanamke Mpiga kelele ewe mwanamke umti mume wako eh hiyo ni sheria <laughs> Sasa kesi kaendelea. Ikawa kesi ya mwanamme mwanamke kuhubiri kwenye kanisa. Sasa mwanamke akataka kuhubiri mitume wakasema nyinyi wanawake mnyamaze kwa sababu ya fujo na shida zenu hizi muulize waume zenu. Angalia sasa kitabu kingine hapa katika Timothy. Timotheo wa kwanza sula ya tatu twende vizuri kwenye maandiko ili utoke na kitu hapa kama ni mwalimu. Timotheo kwanza tatu mstari wa mstari wa tupate picha Samani ni second Timothy Mhm. Tunaona mahali hapa pia mstari ule wa wa Wakorinto wa pili tuko pamoja. I mean Timotheo. Uh, nataka tujifunze kwa pamoja hapa ili tuweze kuyaelewa maneno ya Mungu vilivyo tusije tukapotea samahani ni Timotheo wa kwanza sura ya pili sura ni ya pili halafu tutaanza mstari wanane mpaka mstari wa 15 Tumepata sura ya kwanza I mean Timotheo wa kwanza sura ya pili msali wa nane mpaka wa 15 Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyo iliyotakata pasipo as, asira wala majadiliano Manake mwanamke mwanaume anapokuja kusalisha asiwe na asira ya nyumbani kwa huko migogoro ya ndoa huko wala asianze majadiliano na mke wake kwanza awe safi. Hivyo hivyo na wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri. Anatoa ruling akiwa kanisani hapa. Anatoa muongozo. Hivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri. Na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa ku, kwa dha, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu mwanamke na ajifunze katika utulivu akitii kwa kila namna simpi mwanamke kuruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume amen mtume anasema ampi ruhusa manake anatoa anatoa nafasi ananukuu maneno ya Mungu yeye anayozungumza mwanamke amti mwanaume anasema simpi ruhusa mwanamke kumtawala mwanaume amen Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha msali wa 12. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na hawa baadaye. Wala Adamu akudanganywa ila mwanamke alidanganywa. Kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake. 
kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi amen kwa hiyo sasa akaambiwa mwanamke anyamaze kwenye kanisa kwa sababu ya fujo walizokuwa nazo kwa hiyo paulo mtume alichokuwa anazungumza mitume alichokuwa anazungumza walitaka wanawake wawe na adabu wasichukue madaraka ya hivi naongea na kanisa hapa nikiuliza ni sharti wewe unijibu nili nituone kwamba tuko pamoja amen simpi mwanamke kufanya nini unavyojibu ndio ananifanya mimi nijue huyu mtu atuko pamoja tumeachana sasa huwa nafikiri ni njaa ni muda uliokaa chini tusimame kidogo au nini kinakusumbua lakini ukijibu moja kwa moja najua bado yuko fresh simpi mwanamke ruhusa ya kufanya nini <laughs> ya kufundisha ili atulie kwenye kanisa asikilize mwanaume kwa sababu yeye ndio ameleta dhambi duniani hana cha kusema hana cha kufundisha amen lakini sasa nataka turudi hapa tunapomalizia tunapomalizia kimsingi tangu nyuma katika gano la kale mwanamke alidharauliwa alikuwa daraja la tatu akohesabiwa kwamba ni kitu kwenye kanisa alihesabiwa kwamba ni mtu wa daraja lingine kwa hiyo mwanaume hata kwenye hesabu akuwekwa alilinganishwa na watoto tu kwamba wanaume elfu tano utaona maandiko yanasema hivyo wakati wa Yesu wanaume elfu ngapi bila wanawake na watoto hawakuwekwa nyakati za gano la kale wanaume walitawala sana uliweza kuoa mwanamke ukimchukia uliweza kumpa taraka aondoke unaleta mwingine uliweza kumfanyia vurugu zote zile uliweza kwenda kumkamata huko mahali atake astake ukamleta kuwa mke wako bila hiari yake kwa hiyo wanawake walihesabiwa kama ni daraja fulani hivi la nyuma akizaa ulimtenga siku sitini akae huko mbali kwa hiyo uliruhusiwa kuona wanawake watatu wanne huyu akizaa unamwacha huko anaendelea kuzaa unaenda kwa mwanamke mwingine ambaye ajazaa ilikuwa ni sheria ilikuwa ni nini ni sheria hiyo ambayo Mungu aliweka sasa baadaye baadaye wakati wa Yesu Mungu akaondoa ile uba, ubaguzi wa namna hiyo akawaleta wanawake karibu akafanya nao kazi akawapa majukumu ndipo nao wakapata nafasi ya kufanya kazi ya Bwana hiyo namalizia hapa mwisho sasa nisikilize vizuri maana ndio kwenye moyo wa somo ndio 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 mahali ambapo tunajibu lile swali la kwanza tangu nyakati za nyuma za Biblia Mungu aliteua pamoja na dharau yote waliokuwa nayo wanawake lakini Mungu kama amemweka mwanamke kwenye ofisi ya kichungaji ya kinabii ya kitume walitakuwa wanaume wote kutii amewekwa rasmi kwa shughuli hiyo aongoze wanawake kwa hiyo sio kwamba wanawake hawakupewa nafasi kabisa ya kubiri kuwa maskofu kuwa mitume kuwa nini kuwa wachungaji tangu nyuma walikaa kwenye ofisi nzito kama ofisi ya kuongoza taifa zima alipewa mwanamke aongoze walipewa kwenye cheo cha unabii alikuwekwa mwanamke Mungu akikuteua rasmi kuwa kwenye ofisi anakupa na mamlaka nyingine kumbuka pale uzumzi mambo ya, ya karubanda pale unazungumza habari ya neno la Mungu kwa hiyo ni watu wakikutii wewe wakutii kwa sababu ni mwanamke wanatii neno unalolizungumza Amen. Kwa hiyo mwanamke aliruhusiwa kutawala kabisa kuongoza wanaume na hata tunakumbuka bali za mwanamke Debora alivyoongoza wanaume akina baraka. Hata baraka alikuwa anatetemeka lakini mwanamke Debora akasimama akawaongoza, aliongoza taifa. Angalia waamuzi. Waamuzi sura ya 4. Tunaona mwanamke yuko kwenye ofisi ya Mungu rasmi. Tunaona mfano wa kwanza wo Debora waamuzi 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 kitabu cha waamuzi sula ya 4 tutasoma mstari wa 4 mpaka wa 9 sula ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 9 twende kwenye maandiko hayo leo umelala hapo na usingizi lakini watakuja watu wa challenge unakuja huko makamasi anakutoka tu Unaanza kuuliza swali ambalo tukishalijibu leo 
Afu ukifika huko tena unakuja tena kuuliza maswali haya. Nitakwambia nenda kwa YouTube angalia somo linaloitwa hivi. Kajifunze huko umkamjibu mwanafunzi wako. Sula ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 9. Basi Debora nabii. Basi Debora nabii mke. Tuseme wote basi Debora nabii mke. Ndio. Basi Debora nabii mke mkewe Lapidoth ndiye aliyekuwa muamuzi wa Israeli wakati ule. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheri katika nchi ya vilima vilima vya Ephraim. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue wote bila kujali mwanamke au mwanaume. Kwa hiyo huyu amewekwa kwenye ofisi ya Mungu. Ni mwanaume ni mwanamke? Ni mwanamke. Anawekwa kwenye ofisi ya Mungu rasmi na watu wote wanamwendea. Msari wa sita. Huyo akatuma mtu akamuita Baraka wa Abinoham toka Kadesh Naftali. Aha, anatoa amri wanamuita Baraka. Asemi wewe ni mwanamke, uwezi kuniongoza mimi? Uwezi kuniita mimi? Hapana, Mungu akiweka mtu kwenye ofisi ti mamlaka hiyo katika jina la Yesu. Huyo Debora akatuma akatuma mtu akamuita Baraka wa Abinoham toka Kadesh Naftali. Akamwambia je Bwana Mungu wa Israeli akutoa hamri akisema enenda ukawavute kwao huko katika mlima ya Tabori watu 1000 na wana wa Naftali na wana wa Zablon nami nitakuvutia sisela amili wa jeshi lake ya bin hata mto wa Kishoni pamoja na magari yake na wingi wa watu wake nami nitamtia mikononi mwako baraka akamwambia kama utakwenda pamoja ndipo nitakwenda bali kama uendi pamoja nami na mimi siendi baraka mwanaume anatetemeka unabii umetoka kwa Mungu kupitia kwa mwanamke kwamba yeye ni Mungu anataka mpe heshima kubwa baraka heshima anayogopa anatetemeka mikojo inamtoka msali wangapi wa tisa wa tisa aha basi akasema hakika nitakwenda pamoja nawe lakini safari hii safari utakayoiendea haitakupa heshima wewe maana bwana atamuuza sera katika mkono wa mwanamke mkono wa mwanamke debora akainuka aka akaenda pamoja na baraka mpaka kadesh wakokwea watu 1000 wakimfuata debora naye akaenda pamoja naye mstari nayo fata haina haina kazi kwa sasa utasoma kwa muda wako ofisi hii kubwa imekaliwa na nani pamoja na na unyanyapa wote ulio kukuepo bado mwanamke akipewa ofisi rasmi ni mtumishi wa Bwana mfano wa pili Miriam alikuwa nabii mke alikuwa kwenye ofisi ya kinabii ingawa ni mwanamke akiwaamua wanaume na wanawake kutoka kutoka uh, sula 15 mstari wa 20 mpaka 21 kutoka kutoka sula 15 mstari ule wa 20 mpaka 21 tumepata tumepata Musa eh mstari wangapi nimesema Aha. Tutuseme wote na Miriam. Na Miriam. mke. Ndugu yake Aruni. Anaitwa nabii. Alikaa kwenye ofisi ya Mungu. Lakini ni mwanamke. Na Miriam nabii mke, ndugu yake Aruni, akatoa tare mikononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Miriam akawaitikia, "Mwimbi yeni bwana." Kwa maana ametukuka farasi na mpanda farasi amewatupa barini watu wanaitika Amen Mwanamke huyo anaongoza ofisi ya Mungu Haleluya Kwa hiyo leo usidanganywe kwa waraka wala kwa maneno kwamba mwanamke hawezi kuwa mchungaji anaweza kukaa kwenye ofisi ya Mungu Anaweza kuwa skofu. Anaweza kuwa mtume. Anaweza kuwa mchungaji. 
anaweza kuwa mzee wa kanisa anaweza kuwa kiongozi kwa hiyo usije ukadanganywa mtangu mapema Mungu anaweka kwenye ofisi ya Mungu unaweza kuitwa kabisa kumbuka nyakati za mwisho sasa kama hizi Mungu alitoa unabii katika kitabu cha matendo nitamwaga roho yangu kwa watoto wenu na binti zenu nao watakuwa manabii watoto unabii bila kujali wanawake au wanaume angalia matendo ya mitume matendo ya mitume matendo ya mitume sura ya, ya pili msali wa 17 na 18 matendo ya mitume matendo ya mitume sura ya pili mstari wa 17 na 18 tumepata Biblia inasema hivi Itakuwa siku za mwisho wasema Bwana Mungu nitawamwagia watu wote roho yangu wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu watatoa wataona maono na wazee na wazee wenu watauta ndoto Naam na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na roho yangu nao watatabiri Sema eme ni kanisa Sema eme ni kanisa. Sema eme. Sikiliza. Wanawake na wote watamwagua kipawa cha nabii. Watatabiri, wataona maono, watatoa unabii, watakuwa manabii bila kujali wanawake wala Siku za mwisho Mungu anachotaka tufanye kazi. Hatuna tena tena angalia huyu mwanamke, huyu mwanaume wote. Twende tukawalete watu kwa Yesu. Anayehubiri, anaye mitaani aende bila kujali mwanaume au mwanamke. Anayeitwa kwenye ofisi ya Mungu rasmi kuwa mchungaji aende afanye kazi ya Bwana siku zimeisha. Naongea na watu hapa leo. Kwa hiyo wakati wa agizo la Yesu anapaa juu alisema inendeni mkawafanya mataifa kuwa mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu kazini ya kila mtu wote pale kulikuweko wanaume na wanawake hata roho mtakatifu alipokuja baada ya Yesu kuondoka katika kitu katika siku ya pente ikose walikuweko wanawake na roho akawajilia wote wakaenda kufanya kazi kwa hiyo kadri kile kipindi kilivyokuwa kinaenda wakaanza mitume mitume wakaenda mwisho ile hali ikaenda na wa hatimaye wa vijana waliozaliwa wazee waliozaliwa wakaacha bali ya Musa na mambo ya ile ya nyuma yote wakazaliwa kipindi cha Yesu cha Roho Mtakatifu wakawa wahudumu sawa sawa na maandiko katika jina la Yesu Ni sawa sawa na sisi kutoka kwenye kanisa hilo jirani kupata kipindi cha mpito mpaka kuingia kutengeneza kanani ni mchakato kuna watu bado walikuwa wamebaki na masikio huko bado wamebaki mguu mmoja huko mpaka leo wana wa, wa, wako ni watu wanamnoe wawili watatu wanabaki huko sasa lakini tumetenza kanani wako watu watazaliwa hawajui habari ya mambo hayo wao ni wakanani pase lakini humu tunaweza kuwa na machotara amen sio ajabu bado tuna machotara wako upande mmoja wanaamini sana huku huku wanaamini kidogo kama alivyo tusimulia mtu mmoja huku wanaamini kidogo wanaamini sana huku wanaamini vile tunawaacha tu lakini kwa sababu tumeanzisha kanani watazaliwa wa kanani ambao ni waizile, ni wa kanani kweli hawana hila yoyote ile sasa kipindi kipindi cha mpito hiki ukianza kushirika na huyu naye ajue kama wewe itakuchelewesha Sasa kumtafuta huyu kumueliwisha hivi jamani hivi atakupotezea muda muache kula aliko tafuta wazaliwe wa kanani wengine Amen Akizaliwa huyu ataelewa ndio maana hata Yesu alizaliwa chini ya Torati akatii Torati yote akaenda kwenye karo la Kisabato akatailiwa siku ya nane akaenda hivi akatisha akashika sheria yote kama ilivyo akateua wanaume katika ofisi yake akatoa mitume 12 ili wale wasije akawakanganya wakaenda lakini kwa sababu anajua 
kipindi cha mpito cha Yesu kikiisha kutoka Torati kwenda kwa Yesu yeye habari itakwisha kwa hiyo hatimaye akasema roho yangu nitaomwagia watu wote mwende kuhubiri akatoa agizo akusema tu wanaume nendeni peke yenu au wanawake msiende alisema wote baada ya hapo sasa hatuna tena habari ya gano la kale tupo kwenye gano jipya katika jina la Yesu ndio mwenye masikio kwa leo tukiona mchungaji mwanamke askofu mwanamke usipate shida yuko kwenye ofisi ya Mungu kama Debora yuko kwenye ofisi ya Mungu kama Miriam ndio yuko kwenye ofisi ya Mungu kama wengine walivyokuwa kwenye ofisi ya Mungu wangapi wameelewa vizuri haya shusha mkono wako wangapi wana maswali wangapi wana swali yuko yule mtoto au ni mtu mzima ni mtoto yule anajinyosha njaa lakini wangapi wameelewa vizuri kabisa haya tusimame juu somo letu limesha Amen. Ukitoka hapa sasa uwe mwalimu. Wale wakija kukupinga unawaziba vinywa vyao. Akisimama mtu akasema oh mwanamke hawezi kuwa mchungaji mpinge kwa maandiko. Akisimama mtu akasema unajua ofisi ya Mungu oh mwanamke akiwa kwenye siku zake atapandaje madhabao? Mwambie leo madhabao ya Mungu iko rohoni haiko haiko kwenye viti huko. Mungu anasema mtanijengea nyumba gani nyinyi ambayo mimi nitakaa? Dunia ni mahali pangu pa kuweka miguu. Nyinyi mtajenga nyumba ipi? Kwa hiyo anasema nyumba ya roho ndio nyumba ya Mungu. Anasema ekalu la roho mtakatifu. Kwa hiyo Mungu leo anatazama roho, atazami mambo mengine haya. Agano la kale ulikuwa ukiingia kwenye siku zako unatengwa mwanamke. Unatakiwa ukae mbali kabisa mpaka siku 30 zile ngapi zile ziishe. Siku saba zile walikuwa wanapewa siku saba out kwenye kambi mpaka utoke kwenye siku zako. Lakini agano jijipe halina hayo mambo huko kwenye siku zako piga injiri Ala Umsikubali tena kubabaisha Mungu angalia habari hiyo nyingine Amen Angalia habari hiyo nyingine sasa leo anasema Musa anao watu wake wanaohubiri habari ya Torati na mafundisho ya Sabato mpaka leo Yohana naye ana watu wake na, na wanadamu wengine leo wana watu wao wanaohubiri mambo yao mpaka leo O oh, mwanamke hawezi kuwa mchungaji. Wewe kwenye imani yako uko. Lakini Biblia imesema wanawake wanaweza kufanya kazi ya mhubiri wa injili. Siku ya mwisho hautahukumiwa kule mbinguni hakuna kitu kinaitwa mwanamke au mwanaume. Zinazotembea kule ni roho tu. Bas. Amen. Kwa uwezi kusema hilo ni ya mwanamke. Hilo ni ya mwanaume. Wala hujawahi kusema nimetokewa na malaika mwanaume au nimetokewa na malaika mwanamke. Amna. Hakuna mtu aliyokuja hapa akatuambia habari hizo. Malaika ni malaika tu. Kwa hiyo kule zinazoangaliwa ni roho tu. Sasa Mungu akisema nendeni mkahubiri, utadaiwa, hauwezi kusema mimi ni mwanamke a kalete watu. Kahubiri, panda mimbali kule. Ubiri njiri. Mm. Kama kama hivi mimi nikienda kuhubiri huko miji mingine huko Ulaya ama Tanzania huko mitkoa mingine Afrika huko bindi corona itakapoisha safari hizo nitazianza na hata kabla corona jaisha huko ndani tutachapa kazi sisi tukibaki hapa tuwape wanawake kama unaona una karama mpe akahubiri njiri na wewe ukisimama pale usijidharau piga njiri alafu wao watajua se huyu mama anahubiri kuliko mana, kuliko mwanaume yule eh hey. Mana unapoenda pale waeleze watu habari ya dhambi. Mwambie Yesu aliye hai amenituma hapa Nyabwegila. Amenituma hapa Ruita. Niwaletee habari ya neno la Bwana. Naweza mkaniona ni mwanamke lakini niliyembeba ni Yesu wa Nazareth. Ndio. Na mnaweza mkaniona ni mwanamke lakini maneno ambayo nawaambia ni ya Yesu aliye hai. Nataka ni wasi watu wa Ruita. 
Nataka ni wasii watu wa Rwere. Nataka ni wasii watu wa Kaisho. Nataka ni wasii watu wa Gongoramboto. Nataka ni wasii watu wa Mbezi. Nataka ni wasii watu wa Kimara. Nataka ni wasii watu wa Ubongo. Msinitazame mimi, litazameni neno. Kwa sababu sitakwenda kusema habari ya mwanamke na kwenda kusema habari ya Yesu aliye hai. Kwa hiyo unawakisikia mwanamke anazungumza hivi, unasema so please pay your attention. Tafadhali naomba usikivu wenu sasa. Niwaletee habari ya mtu mmoja hapo zamani miaka 2000 iliyopita alisurubiwa msarabane mtu huyo watu waliomkataa ndio anakuja kuokoa hapa leo Eme Eme Simama fanya kazi watu wakikusikia unasema la la Mama huyu anahubili. Mama huyu anahubili jamani. Lakini yeah. unakaa tu mnyonge, mimi ni mwanamke kakwambia nani? Mbinguni hakuna mwanamke. Mbinguni hakuna mwanaume. Hata mitume walipouliza amini mafarisayo, atakuwa mke wa nani? Akasema ni wapumbavu. Nyinyi ni wajinga mnapotea kwa sababu ni vipofu. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, tunaishi kama malaika tu. Tunaishi kama roho tu. Roho ndio zinaishi tu. Hakuna haya maumbile haya ni ya huku. Kwa hiyo mimi ninapotoa gizo kwenda kuhubiri naangalia maumbile sio mimi. Nenda mkahubiri sasa leo hao mitume wana makanisa makanisa fulani 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 mitume sio na watu wengine hasa kanisa la mitume. Mwanamke aende kuhubiri hapana. Sio kanani. Kanani panda piga gospel. Mtu amekufa kwenye zoni. Mwite mtendakazi mbona unaona ni mahili hapa? Mwambie leo njoo hubiri. Amen. Yeah. Alafu piga suti yako jeusi. Yeah. Wanasema leo tunaenda anayetuongoza kwenye mazishi ni mchungaji msaidizi wa kanisa la Kanani. Yeah. Akisimama pale umuite mchungaji msaidizi. Yeah. Wa kanisa la Kanani. Yeah. Alafu anaona umeshika bibili yako pale ndio unapanda. Yeah. Wengine watakuja eh huyu mwanamke huyu huyu ndo anazika chonka ijamu lee bebojo hogu mbu ni we mchungaji <laughs> katu lewe wanakuja kushangaa wanaona unatoka pale ndani na bibili yako sasa mamaiti atolewe nje wanuma na beba maiti kiki 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 awekewe hapa aha hapa wewe unamtuma mwanaume Lete msalaba. Ushike hapo. Na wewe ukitumwa, huyu ni mchungaji msaidizi. Shika ule msalaba vizuri. <laughs> na, <laughs> na Sasa kutokana na mazingira ya wenyeji hapa, tunaona injili tuimalizie hapa, alafu tutakachofuata tutaenda kuhifadhi mwili wa marehemu kwa sababu wale watu wanaheshimu sana marehemu na wao namheshimu vile vile kwa tahadhari twenda kuhifadhi mwili wa wa ndugu yetu ambaye ametutangulia usiende na kauli kali za injili kwamba hii ni nyama tu watakutimua huko <laughs> mimi tunaenda kuhifadhi wa mwili wa ndugu yetu marehemu amen sasa kama tunavyoona saa hii ndugu yetu tulikuwa naye alikuwa anafanya mahali fulani anatupa vidonge anatusaidia anatusaidia ana, analea watoto wake amejenga nyumba hapa leo hii unaweza kumamsha akatusikia bila shaka majibu ni kwamba hawezi kusikia kwa hata mimi sasa hizi nikimhubiri atanisikia nikimuombea sasa hizi atanisikia kwa hiyo sasa hizi siko kwa ajili ya huyu dada nipo kwa ajili yako wewe hata sasa hizi nikitaka kuomba simuombe huyu kwa sababu hawezi kunisikia nitakuombea wewe huyu kazi yake imefanya nini imeisha nataka niwaambie ndugu zangu mnao unisikia kama kila mtu anakwao tukimaliza kuzika hapa kila mtu anaenda 
kwao. Huyu tunamwacha makabulini. Na ni muhimu kujua kama umeenda Dar es Salaam, umeenda Ulaya, umeenda popote pale, ukifa unarudishwa kwenu na ndege na vitu vingine. Kule uliko sio kwenu. Kuna mahali ambapo umetoka, wewe umetoka Ruita. Wewe najua umetoka Chaitoko. Wewe umetoka Kimara. Wewe umetoka Gongoramboto. Wewe umetoka Mbezi. Una kwenu. Sasa kazi kisha unarudi hapa Dar es Salaam, hapa Kayanga upo kwa muda. Lakini unarudi hapa Australia upo kwa muda hapa Canada upo kwa unarudi kwenu sasa lazima tujue wanadamu wote tuna mahali tumetoka hatukutoka hatu, hatu, tuna chimbuko tumetoka mahali hatukutokea tu duniani hivi kuna mahali tumetoka kwa hiyo tumeletwa hapa kama mtu aliyetoka Karagwe akaenda Dar es Salaam ameenda tu lakini ana kwao kama mtu aliyetoka aliyetoka Mtwara akaletwa lakini ana kwao kwa hiyo na sisi tuna kwetu kwa hiyo kila mtu ajue yuko duniani hapa sio kwetu. Tutarudi. Kila mmoja ajiandae kurudi kwao. Huyu amerudi. Wewe wenda ukarudi kesho. Mimi wenda nikarudi kesho kutwa. Lakini swali unarudi na nini? Ulikuja kutafuta nini huko ulikotumwa? Wakikutuma kwenda Dar es Salaam, wanataka urudi na nini? Jiulize, unaenda Ulaya, unarudi na nini? Walio kusomesha kwa kupeleka kwenye uwaziri, kuna kitu wanatarajia urudi nacho. Sasa, umempeleka mtozo shule, kuna kitu wanatarajia arudi nacho. Sasa, akirudi na ukimwi, mzazi unajisikiaji? Akirudi na mimba, mzazi unajisikiaji? Wakimsikia manamuke na ubiri hivi. Kila mtu. Mwrekea hmm. gambe. Hmm. Hmm. Gendelela. Wanasikia mwanamke huyo anajiamini? Haleluya. Kwa hiyo na sisi tutarudi kwetu. Kama ume, ume, uki, ukirudi kwa Mungu na furushi la dhambi, mbingu taiona kabisa. Biblia inasema kila mtu atabeba mzigo wake, We utabeba mzigo gani? Kuna mwingine anabeba mzigo wa pombe, mzigo wa sigara, mzigo wa sharati, mzigo wa ulevi, mzigo wa uchawi, mzigo wa ugoro. Hata sasa tunaposimama hapa, umeubeba wakati mwingine umekulemea. Angalia moyo ni mwako umebeba nini? Kwenye mifuko umebeba nini? Kwenye moyo umebeba nini? Una vinyago vyako umevibeba. Una furushi zito la dhambi. Una furushi zito la la, la bangi na mirungi. Utabeba mzigo wako. Utatoa habari zako wewe. Safari ni ya mtu peke yake. Huyu si ajaba na mke wake, lakini niambie, unaweza kumuita mke wake akaingia huko? Yupo mwanamke anaweza kaingia huko? Je, unaweza kuita rafiki yake aliyempenda akaingia huko? Nyinyi mliokuwa marafiki zake, mnaweza mkaingia hapa tufunue hili? Wakisikia sasa eh. <laughs> Hatujapata kusikia kabisa hivi. Amen. Unapiga gospel come on. Unapiga injili come on. Unapiga injili come on. Amen. Amen. Una, unaweza ukamzidi baraka anayetetemeka Baraka akamwambia kakazike e, sasa mimi unajua nilikuwa niko sokoni na sijaanua mahindi Sasa bana tumefiwa kwenye zoni wewe ndio tumeona ukazike unajua sasa au oh, nikazike lakini sasa nataka kurudisha gari ya watu ni bosa na ananisubiri akumbe anatetemeka tu Mtaenda kusema nini Hai nuke debora sema mimi nitaenda. Amen. Jamani, watu wakifa hapa, hamtamsubiri mchungaji Robert awazike. Wa, nimesha wafundisha yote hapa. Yoyote atoke hapa aende azike. Bila kujali ni mwanamke au ni Urudisha huyu mtu kwao. We ni udongo na kwenye udongo utafanya nini? Rudi huko ukatoa habari zako amen
Kwa hiyo sasa nikusubiri mtu mabati yuko Morogoro sasa tumpigie simu haje amtanipigia simu kunijulisha kwamba siena kafariki. Safla na saflani kwa ugonjwa gani ameanguka tu ghafla amekufa. Sasa tumesha tume, tunaandaa mtu akuzika atazikwa leo saa kumi jioni. Ambia haleluya. Awatangulie. Sio sio bwana amtangulie siena. Ah siwezi kusema chochote juu yake. Awatangulie yeye mnaozika. Zika afu mnipe habari. Nauliza mhubiri njiri? Eh tumhubiri njiri. Nitapiga simu kwa mtu aliyesikiliza. Nitakuacha wewe nitampigia simu nyingine. Hebu niambie mazishi huyo. Mambo yalikuwaaje? Eh alihubiri dada. <laughs> alihubiri ali, ali dada fulani. Eh hey, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Watu walisikia njiri. Amen. Kwa hiyo kwa hiyo wanangu fanyeni kazi ya mhubiri wa injiri. Msisubiri kwamba Bishop Robert atakuja kuzika. Nimeshawafundisha kuzika sio isho. Mimi natafuta nikuhubiri ukiwa hai. Umeumwa kuna viongozi wa zaoni hapa. Watakutengeneza, watakuweko. Amen. Meomba niwe askofu. Nipo kwa mchungaji nilikuwa niko hapa tu. Sasa meniombe niwe askofu. Askofu maana kimeniongezea mzigo mkubwa zaidi. Siwezi kutulia tena. Siwezi kukaa tena. Amen. Mkitaka nikae hapa, mumombe tena nirudi kuwa mchungaji. Wangapi anasema nirudi kuwa mchungaji ili niwachunge hapa? Wangapi anasema niendelee kuwa askofu kwa mbele kwa mbele? Hai. Sasa, kwa hiyo nimeongezewa mzigo zaidi badala ya askofu kuwa cheo cha kutema ni mtu mkubwa, mimi naona nimebeba mzigo mzito. Natakiwa sasa nihubiri badala tu ya hapa nitembee ulimwengu wote. Niwahubiri watu habari za yule mwenye haki. Niwahubiri watu habari za Yesu ajae. Kwa hiyo nyinyi kazi yenu ni kuniombea, ni kuniombea, kunitegemeza, kunishika, kunilinda, kunizingira. Kwamba adui asipate nafasi. Amen. Kwa hiyo baba akienda, wala usipate shida. Baba ameenda lakini kwao ni huku atarudi. Si ndio tumejifunza? Atarudi hata akapiga ni gospel huko. Oh, yeye askofu yuko wapi? Amewaacha. Mtabaki hapo. Yajagia akatare. Mwambie funga kinywa chako. Kwao ni huku atarudi. Hivi hivi mtu akienda kuzaa leba hospitalini ndio amehamia huko. Sana za baadaye anarudi. E baba ameenda kuzaa matunda huko. Atarudi huko. Kwa ngapo anasema niende nisiende. Niende nisiende. Nauliza watu wanawatazama hapa wengine kutoka Australia, kutoka wapi, kutoka Dar es Salaam. Niende nisiende. Haya, naondoka na timu Januari. Tunaanza Dodoma, Morogoro, uenda tukapita na maeneo mengine mengine kilele tunakwenda dale salama tena kutia nguvu tena paka moto wake amen kwa hiyo baba kienda sisi tunamuombea watakuja mbo mwito wakali wengine watainuka katikati yetu wewe oh, mchungaji kawaacha wewe oh, mchungaji kaondoka eh hey, mtamuona tena eh hey, na mimi na namba nabi ile bila chonga eh hey, lele 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 mwambie funga pepo huyo akutoke kwa jina la Yesu tuwazibe vinyo hawa wanainuka wanasema wanafikia nazungumza mambo ya maana lakini wanakuwa ni roho kabisa kutoka wapi kuzimu inaweza ikawa na anayeongea ni kiongozi wa zone lakini amebeba roho ya, ya, ya ibilisi. Anaweza kuwa anaongea nafuni mitambo lakini ni roho kamili ya ndio maana Yesu alipomtazama Petro akamwambia rudi nyuma yangu shetani wewe. Kuna wengine mimi ni mashetani. Unaona unafikiri ni viongozi wa zone ni, ni kumbe ni ameamka asubuhi roho imemwingia. Roho ya Yude imesha muingia. Roho ya Wasi imesha muingia. Sasa sisi ambao tuko wazima kwenye imani tuwafumbe vinywa. Tuwakemee tuliache kanisa salama katika jina la Yesu. 
wengine watajitenga na imani wataondoka mwambie nenda tu nenda huko kakae huko tulishakujua tokea mwanzoni kwa hiyo ilikuwa ni muda tu tupishe baada ya kukaa na watu kwa bembeleza lazima tupige njiri tutoke kwa watoto tuwe ni watu wazima katika jina la Yesu wale ambao tunaambatana mwanze kufanya maandalizi ya rooni kuanzia sasa kwamba tunaenda 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 hata nikienda nikaishia Morogoro nikarudi pote ya mbali nikiishia Dodoma nikarudi pote ya mbali nikienda Dar es Salaam nitaenda lakini lazima nihubiri njiri katika jina la Yesu aya mshike jina lako jirani yako mwambie hilo ndilo neno la bwana amen <laughs> jo mbele za Bwana mwambie Roho Mtakatifu asante kwa mahubiri haya asante kwa neno hili nimeijua kweli hakuna kunyumbisha umesema tusiwe watoto katika huduma tusiwe watoto katika injili bali tugeuze upya ninia zetu asante kwa maarifa yamenimalisha Roho Mtakatifu nipe neema nisimame niwe jiwe katika imani pata sauti yako la Yesu weka mikono yako juu Bwana Yesu asante kwa kutupa neema kulisikia neno kwa masaa yote toka asubuhi mpaka saa hii tunayo fahari kuendelea kukutumikia Yesu asante Yesu asante utupe neema bwana wa majeshi hata kila mmoja aliyesikia hili neno awe mwalimu katika ulimwengu ujao awe mwalimu akaeneze mafundisho ya kila kona kila mahali akasimame katika kweli asikubali kuyumbishwa na upepo wa elimu katika jina la Yesu adui yashindwe mapepo yashindwe kaiza kuzimu zishindwe watu wawe uru kuanzia sasa katika roho zao wakamtumikie bwana kwa furaha katika jina la Yesu amen Haleluya. Mshike jirani yako ambaye umechoka bado. Bwana Yesu asante kwa sababu umekuwa mwema. Neno lako kivinywani mwa watumishi wako ni kweli. Watu hawa wamekuwa wamenifu katika kutumikia katika kutoa mali zao hata mili yao kwa ajili ya Kristo. Wameacha yote wakiwa tayari kufa kwa ajili ya kazi hii. Yesu asante kwa kuwa kanani wako askari wa namna hii. Jina lako libarikiwe Mungu wa mbingu na nchi uliowafanya hivi, uliowatengeneza, uliowazaa kwa ajili ya ufalme wako. Yesu tuseme nini isipokuwa kwa vinywa vyetu tunakuinua na kukubariki katika jina la Yesu. Watu hawa Bwana na kusi uwabariki. Watoto wao wanaenda kufanya mtihani. Bwana watangulie. Yeyote mwenye mtoto yuko shuleni, pokea baraka hizi. Mungu abariki wanao walioko mashuleni, walioko mbali na wewe, anayewalani, anayewabariki. Mungu awafanye kuwa vichwa, awaepushe na mitego ya wawindaji, awaepushe na maro ya Freemason, awaepushe na maro haya katika jina la Yesu. Kila pando asili panda baba lingoke nabariki watumishi hawa yeye ambaye ni mgonjwa yeye ambaye anahitaji mtoto ni tasa yeye ambaye anahitaji baraka milango ya kazi ifunguke yeye ambaye haoni mbele kila mahali giza kushoto mbele na nyuma 
aoni breakthrough bwana tokeza upenyo sasa saa sio dhani akabarikiwe na kuinuliwa yeye naye simama akikutukuza mahali hapa akisema hakika nimebarikiwa kwa maombi haya pokea baraka pokea baraka kila ugonjwa kwako ushindwe sukari ishindwe majini yashindwe mapepo yashindwe siko seli ishindwe roho za corona zishindwe toka majini toka mikosi toka mapepo toka kansa toka sukari toka mapepo toka mafarakano toka maumivu toka uchawi achia migui achia vifua hivi achia moyo achia vichwa hivi achia migongo hii achia mabega haya achia mabega haya toka ibilisi toka uchawi toka majini toka kaiza giza pokea 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 katika jina la Yesu amen